ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കിന്നിവിടെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് നോട്ട് ബുക്കിലൊന്ന് എഴുതണം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കൂടെ കണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല മെറ്റൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റീലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റീൽ അലോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലൊക്കെ അയണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അലോയ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ അയണിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ചില സ്ഥലത്ത് അയൺ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് ഹാർഡായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ടൂൾസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടൂൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഷോർപ്പായിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുറിക്കാനൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്റ്റീലിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനിലെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടും അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലോയ്സ് ഇപ്പം സ്റ്റീൽ പിന്നെ ഇല്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് വേറെയുള്ള മെറ്റൽസ് അതിനകത്തോട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പല നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസൈറബിൾ ഡിസൈറായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ അപ്പോൾ അതൊരു രീതിയാണ് അലോയ്സ് അലോയ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ആ ഹീറ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മളതിനെ തണുപ്പിക്കും ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് തണുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിലെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ അതാണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ടു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കൂൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുക ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ദ ചേഞ്ചിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റുന്നതിന് നമുക്ക് ആ പറയുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓക്കെ ആ ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റീൽ വെൻ ഹീറ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീലിന് നമ്മുടെ ആ എണ്ണ ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദ സ്ട്രക്ചർ ഫോംഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഓസ്നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ഓസ്നൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ഓസ്നൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പിന്നെ ഇഫ് ദ
സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് മെഷീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുകയോ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീനിൽ നമുക്ക് മെഷീൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷീനിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചൂടാക്കുന്നു ആ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ഓസ്നൈറ്റ് അതിനെ പതിയെ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻസും ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് മെഷീനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ്ടേ ഇത് നോക്കി ഇഫ് ദ ഹോട്ട് സ്റ്റീൽ ഈസ് കൂൾഡ് റാപ്പിഡ്ലി ഇപ്പോൾ ഓസ്നൈറ്റിലായിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓസ്നൈറ്റ് എന്നുള്ളത് പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാർട്ടിൻ സൈറ്റ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മാർട്ടിൻ സൈറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കും ചൂടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് ഓസ്നൈറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പ പതിയെ തണുപ്പിച്ച ആദ്യ സ്ട്രക്ചറിൽ നിൽക്കും പക്ഷേ അതിനെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറും അതിനെ മാർട്ടിൻ സൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് നോക്കി ഇത് വെരി ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെരി ഹാർഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് ക്യാൻ ബി കട്ട് ബൈ എന്ന് ഇത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇച്ചിരി ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി ചൂടാക്കുന്നു നമ്മൾ പതിയെ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഓസ്നൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈസ് മാറി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാർട്ടിൻ സൈറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കി രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറുണ്ട് അത് ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട് ഈ അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട് ഈ ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരും എന്നാലും ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓസ്നൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് നമ്മൾ ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏകദേശം എത്രയായിരിക്കും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ആൾ പ്ലെയിൻ കാർബൺ സ്റ്റീൽസിലാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരുന്നത് കാർബണിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ ഈ അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റീൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ചസ് ടു ഓസ്നൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്നൈറ്റ് ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും ഈ അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാകുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഓസ്നൈറ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓസ്നൈറ്റിൻ്റെ അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പല പേഴ്സൻറ്റേജിലുള്ള കാർബണിൻ്റെ അപ്പർ ലോ അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ മൂന്നായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഹീറ്റിങ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് സോക്കിങ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ക്വഞ്ചിങ് എന്നുള്ളത് ഹീറ്റിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മെറ്റൽസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണോ ടെമ്പറേച്ചർ ചിലപ്പോൾ അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേ അല്ല ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെയായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ
ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പല രീതിയിൽ തണുപ്പിക്കേണ്ടി വരും ചില പ്രോസസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കേണ്ടി വരും ചില പ്രോസസ്സിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ട പതിയെ തണുപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പല സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തണുപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താവും അത് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എയറിൽ കൊണ്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താവും എയറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പതിയായിരിക്കും തണുക്കുന്നത് നമുക്ക് അല്ലാതെ തണുപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കും വാട്ടർ ഓയിൽ എയർ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ ബ്രെയിൻ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ബ്രെയിൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ആ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ എയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂളിംഗ് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും കുറച്ചായിരിക്കും ബ്രെയിൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിൻ സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തണുക്ക് പെട്ടെന്ന് തണുക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അത് കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ തണുപ്പിക്കാൻ കഴിയും ആ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു നാല് തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്താണ് ഹാർഡനിങ് രണ്ടാമത്തത് ടെമ്പറി മൂന്നാമത്തത് അനീലി നാലാമത്താണ് നോർമലൈസിങ് അപ്പം ഈ നാല് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ പറയും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹാർഡനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡനിങ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ബേസിക്കൽ ആയിട്ട് എത്ര മനസ്സിലാക്കി മതി നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഹാർഡ് ഹാർഡ്നെസ് എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ട് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഇല്ലേ പിച്ചാത്തി അതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അരുവയും നമ്മൾ ഈ കോടാലിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഹാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കട്ടിങ് എബിലിറ്റി എന്താവും കൂടുതലാവും പിന്നെ അതേപോലെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള വസ്തുവിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് വരയ്ക്കുക ഒരയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക അതിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല വേർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അബ്രഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് ടെമ്പറിങ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ നിങ്ങളിത് ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ അനീലിങ്ങും നോർമലൈസിങ്ങും ഹാർഡനിങ്ങും ടെമ്പറിങ്ങും എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം അനീലിങ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് അനീലിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കാസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും നമ്മൾ ഈ ഫർണസിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ല ഈ പ്രോസസ് നമ്മുടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അനീലിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സൊക്കെ ആദ്യ ആദ്യമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാനും നമ്മളൊന്ന് മെഷീൻ ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നോർമലൈസിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഹാർഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഏതായിരിക്കും ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹാർഡൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെമ്പറിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാ എല്ലാ മെറ്റീരിയലും ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസം ഹാർഡനിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒരു ഓർഡർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് ആദ്യം അനീലിങ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അനീലിങ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നോർമലൈസിങ് ആ മെഷീനൊക്കെ ചെയ്ത് മുഴുവൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം പ്രോഡക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഹാർഡന
ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ അത് എന്തായി പോകും പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ടഫ്നെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് അതിനകത്ത് വരാൻ നേരത്ത് ആ ഫോഴ്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക അതിനാണ് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഷോക്ക് അബ്സോർബ്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടഫ്നെസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹാർഡനിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കട്ടിങ് എബിലിറ്റി കൂട്ടുക വേറെ റെസിഡൻസ് അതേപോലെ ടെമ്പറിങ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഹാർഡനിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടിൽനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പരി പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറിങ് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ ടഫ്നെസ്സും ഷോക്കും ഒക്കെ ആ പ്രോസസ് പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെമ്പറിങ് ഉപയോഗിക്കും അതിന് ശേഷമാണ് അനീലിങ് പറയുന്നത് അനീലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു റിലീവ് സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ടു എലിമിനേറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡ്നെസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് മെഷീൻ എബിലിറ്റി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മെറ്റൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താണ് ഈ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മെറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ അടിച്ചു പരത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിൻസ് അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അനീലിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലാസ്റ്റാണ് നോർമലൈസിങ് നോർമലൈസിങ് എന്നാണ് ടു റിഫൈൻ ദ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം നോർമലൈസിങ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ നോർമലൈസിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഷീനിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്രോസസ്സായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അനീലിങ് അപ്പോൾ അനീലിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കുറച്ച് കാര്യം അറിയാം ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ സഫിഷ്യൻ്റ് ടൈം ആൻഡ് ദെൻ സ്ലോലി കൂൾഡ് ടു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യം ഹീറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അതേപോലെ ഉപയോഗിക്കും അതിന് ശേഷം അതിനെ പതിയെ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്യോഞ്ചിയും അല്ല ചെയ്യുന്ന പതിയെ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് തണുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അനീലിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇച്ചിരിയുടെ എന്താണ് ടൈം ടേക്കിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ട ദ ഹീറ്റിംഗ് സോക്കിംഗ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൂടെ എന്താണ് വരുന്നത് ഗ്രെയിൻ ബിക്കം ലാർജ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് സോഫ്റ്റ്നെസ് ആൻഡ് ഡെക്റ്റിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ സോ ഇത് ഈ അനീലിംഗ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റലിൽ എന്താ ഉണ്ടാവും മെറ്റൽ സോഫ്റ്റ് ആവും അതേപോലെ അതിന് ഡെക്റ്റിലിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ വരും പിന്നെ ഈ അനീലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യമേ പറയുന്നത് അതെന്തോരം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ എത്ര നേരം അത് വെക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേര ടൈം അനുസരിച്ച് എത്ര സമയത്തിൽ എന്തോരം തണുക്കണം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൂളിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ഫർണസ് ഇറ്റ്സ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബൈ സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് ദ ഫർണസ് അല്ലെങ്കിൽ കവേഡ് ഐദർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫർണസിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഈ സ്റ്റീലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമായാലും അയണൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ ഫർണസിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ അനീലിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുകയല്ല അവിടെ തന്നെ ഇതിനെ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടി
അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ മേളിൽ ഏതാണ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ യൂട്ടക്ടോയിഡ് സ്റ്റീൽ ഈ ഹൈപ്പർ യൂട്ടക്ടോയിഡ് സ്റ്റീൽ ഹൈപ്പോ യൂട്ടക്ടോയിഡ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റീലിനെ തരം തിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ പ്രോസസ് അറിഞ്ഞു തരുന്നത് അത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ യൂട്ടക്ടോയിഡെന്ന് ഹൈപ്പർ യൂട്ടക്ടോയിഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നോർമലൈസിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഈ നോർമലൈസിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഹാ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഹാമറിങ്ങിലൂടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ അതിന് ശേഷമാണ് നോർമലൈസിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കൊല്ലൻ്റെ ആലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനകത്ത് സ്ട്രെയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കിയത് ഡ്യൂ ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഹാമറിങ് ഓർ അൺഈവൻ കൂളിങ് സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ദീസ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ഫോർജിനൽ കാസ്റ്റിങ് അതർവൈസ് ദ മേ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അണ്ണീനായിട്ടുള്ള കൂളിങ് അതേപോലെ ഈ ഹാമറിങ് ഒക്കെ ഈ വസ്തു എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസിങ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലൈസിങ് ഈസ് ഡൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ യൂണിഫോമിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് മെഷീനബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മെഷീനൊക്കെ ചെയ്യാനായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോർമലൈസിങ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നോർമലൈസിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ദ സ്റ്റീൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ കൂൾഡ് ഫ്രീലി ഇൻ എയർ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനീലിംഗ് പറഞ്ഞപ്പം അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അനീലിംഗിൽ നമ്മൾ ഫർണസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തണുപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർമലൈസിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എയറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ തണുപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നോർമലൈസ് ിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും കാസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്ന വസ്തു അതിൻ്റെ തണുപ്പിച്ച രീതി ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് അണ്ണീവനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് തണുക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് പതിയെ തണുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാമറിങ്ങിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ണീവനായിട്ട് ഹാമർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് ഫെയിലാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോർമലൈസിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമലൈസിങ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറച്ച് നേരം ആ ടൈമിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രീ എയറിൽ പതിയെ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ സമയം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതാണ് അനീലിങ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നോർമലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ നോർമലൈസിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മെഷീനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നോർമലൈസിങ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡൺ ബിഫോർ മെഷീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ രൂപപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോസസ്സിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോർമലൈസിങ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോർമലൈസിങ് ചെയ്ത് മെഷീൻ ചെയ്ത് അതിനെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡനിങ് ആണ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് എബോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ
if no okay, if steel is cold rapidly uh, the excess carbon will have the iron so internal distortion um the burn well number regarding what I think large you can another change and number to do steel and they look number heat a one a heat a but they come if a heat a but it is not the extra correct carbon sound out a park carbon cell and order number for take a one written number in a party at and began there the other now is all a carbon matter and at and all but she ഈ ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കാർബൺസ് ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നു കാർബൺസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന് ആ കാർബൺസ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതായി പോകും കാർബൺസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്റ്റക്കായി പോകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്താണ് ഇതിനകത്ത് ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി സ്റ്റക്കായിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഹാർഡാവുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെഞ്ചിങ് മീഡിയം കൺട്രോൾസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂ ഇത് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡായിട്ട് ഇത് കൂൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സാൾട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിക് സോൾവ ഇൻ വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും സ്ലോയിൽ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എയർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഓയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂളിങ് കിട്ടും പിന്നെ വാട്ടറും ഓയിലുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയംസ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ടെമ്പറിംഗ് ആണ് ടെമ്പറിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻക്രീസ് ദ ടഫ്നെസ് ഓഫ് അയൺ ബേസ്ഡ് അലോയിസ് ടെമ്പറിംഗ് ഈസ് യൂഷ്വലി പെർഫോംഡ് ആഫ് ആഫ്റ്റർ ഹാർഡനിങ് ടു റെഡ്യൂസ് സം എക്സസ് ഹാർഡ്നെസ് മെറ്റൽ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് സെർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഈ ടെമ്പറിംഗ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലത്തെ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായിരിക്കും ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹാർഡൻ ചെയ്തു അതിനകത്ത് എക്സസ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡൻ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഇപ്പോൾ അത്ര ഹാർഡനിങ് വേണ്ട അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്ട്രീം ഹാർഡായി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ബ്രിട്ടിൽനെസ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇത്തിരിയൂടെ ടഫ്നെസ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത്തിരിയൂടെ ഷോക്കൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിയെ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു അതാണ് ടെമ്പറിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ടെമ്പറിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡനിങ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നാല് പ്രോസസ്സായി ഹാർഡനിങ് ആയി ടെമ്പറിങ് ആയി അനീലിങ് ആയി നോർമലൈസിങ് ആയി ഇതിപ്പോൾ നാല് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നാല് പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഹാർഡനിങ് ഓഫ് സ്റ്റീൽസ് ആണ് ഇത് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിന് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാർഡനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ ടൂൾസ് ഒക്കെ ആക്കാൻ നേരത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡൻ ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കട്ടിങ് എബിലിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളതിനെ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ച് പരത്തി ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാമർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കും ഇല്ലേ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വസ്തു വയ്ക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അടിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ സപ്പോർട്ടിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ കൂടുതൽ ഹാമറിങ് അതിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വേണ്ടത് അതിന് ടഫ്നെസ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചുറ്റിയെ കൊണ
അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനാണ് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടഫ്നെസ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് പല മെറ്റൽസിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും പക്ഷേ ഈ ടഫ്നെസ് ആകുന്നുണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മെറ്റൽ കൊണ്ടൊക്കെ അതിനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അതിനകത്ത് പോറലൊക്കെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേറെ അതേപോലെ അബ്രഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന് കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ മേൽ ഭാഗത്ത് എന്താകണം ഹാർഡാകണം ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മെറ്റലൊക്കെ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന പോർഷനിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് ഹാർഡാക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വസ്തു ടഫ്നെസ് ടഫ് ആയിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഒരു മെറ്റലിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണ്ടി വരും അപ്പം പുറത്തത് ഹാർഡായിരിക്കും ഉള്ളിലത് ടഫ്നെസ് ഉള്ള മെറ്റലായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സർഫസ് ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് മാത്രമേ ഹാർഡായിരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പൊസിഷനിലൊക്കെ നമ്മളത് ടഫ് എന്നുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സർഫസ് ഹാർഡനിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാല് രീതിയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കേസ് ഹാർഡനിങ് രണ്ടാമത്തെ നൈട്രേഡിങ് മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലെയിം ഹാർഡനിങ് അടുത്തത് ഇൻഡക്ഷൻ ഹാർഡനിങ് ഇത് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ സർഫസ് ഹാർഡനിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമേ നമ്മളതിനെ ഹാർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണോ ടഫ് ആണെങ്കിൽ ടഫ് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഈ സ്റ്റീലൊക്കെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഡിസയർ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് അതിനകത്ത് വേണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കേസ് ഹാർഡനിങ് നോക്കാം ഈ കേസ് ഹാർഡനിങ്ങിനകത്ത് പറയുന്നത് നോക്കി പാർട്ട് ടു ബി ഹാർഡൻഡ് ഇൻ ദീസ് പ്രോസസ്സർ മെയ്ഡ് ഫ്രം സ്റ്റീൽ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ഏറിയസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എബൗട്ട് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെൻ ദ കാർബറൈസ്ഡ് സീരീസ് ഹീറ്റഡ് ഫ്യൂഞ്ചിഡ് ഓൾഡി സർഫസ് വിൽ ബി റെസ്പോണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി ഈ കേസ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റൽ എടുക്കുവാണ് ആ മെറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ശതമാനം കാർബൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പോയിൻ്റ് എത്ര ശതമാനം കാർബൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാർബണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കാർബൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടാക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നു അപ്പം പക്ഷേ അവിടെ എന്താകുന്നില്ല അത് ഹാർഡനിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇച്ചിരി കൂടിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തണുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാർബണും ഉള്ളിൽ സ്റ്റക്കായിരുന്നിട്ട് ഇത് ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള കാർബൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് മാറിയിട്ട് ഏകദേശം എത്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പോയിൻറ്റ് നയൻ പേഴ്സൻറ്റേജോളം കാർബൺ കൊണ്ടുവരണം അത് നമ്മൾ ഏത് സർഫസിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് സർഫസിൽ ഹാർഡൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും പോർഷനിൽ മാത്രം കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാർബറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്
കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല ഈ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കുറവുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഏക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പോർഷനിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇത് ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും നോക്കിയേ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ കാർബറൈസിങ് ചെയ്ത് കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ ഹാർഡാകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈനലി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടെമ്പറിങ് കൂടെ ചെയ്യാം ആ പൊസിഷനിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കാർബറൈസിങ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ കേസ് ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഇത്ര ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസ് ഹാർഡനിങ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലുള്ള കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടുക അവിടെ ഹാർഡൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാ ബാക്കിയുള്ളയിടത്തൊക്കെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് അവിടെയെങ്കിലും ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വരുന്നുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നൈട്രേഡിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നൈട്രേഡിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാർബണിന് പകരം നൈട്രജനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ടെമ്പറിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം നൈട്രേഡിങ് പ്രോസസ്സിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കാർബണിന് പകരം കാർബണും നൈട്രജനുമായിട്ടുള്ള മിക്സായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് നൈട്രേഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് ബാത്ത് നൈട്രേഡിങ്ങോ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ നൈട്രജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഫ്ലെയിം ഹാർഡനിങ് ആണ് ഈ ഫ്ലെയിം ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഹാർഡൻ ഫ്ലെയിം കൊടുക്കും അതിന് തൊട്ട് അതിന് അടുത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പൊസിഷനാണോ നമ്മൾ ഹാർഡൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അത് കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് മാത്രമേ ഹീറ്റ് ചെല്ലുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ചെല്ലത്തില്ല ഇൻ ദിസ് വയസ്സ് നോക്കി ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർഡനിങ് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ സർഫസ് വർക്ക് പീസ് ബൈ സ്പെഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബർണേഴ്സ് അതേപോലെ ഇനി ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ബർണറാണ് അതേപോലെ ഇത് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടെയെങ്കിലും ഹാർഡനാവില്ല ആവശ്യമുള്ള പോർഷനിൽ മാത്രമേ അത് ഹാർഡാവുകയുള്ളൂ ഇത് വേറൊരു ഷേപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഗ്യാസ് ബർണർ ഹീറ്റർ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹാർഡനിങ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹാർഡനിങ് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത് കണ്ട ദിസ് ഈസ് എ പ്രോസസ് മെത്തഡ് സർഫസ് ഹാർഡനിങ് ഇൻ വിച്ച് പാർട്സ് ടു ബീസ് സർഫസ് ഹാർഡനിങ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ വിച്ച് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻഡക്ഷൻ ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ഷൻ രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർഡനിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഡെപ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ബിക്കം ലെസ് ആസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പോകുന്ന ഡെപ്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി എത്ര ഡെപ്തിൽ നമുക്ക് ഹാർഡൻ ചെയ്യണം അത്
ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് വാട്സപ്പ് വഴി ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും വായിച്ച് ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ